हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अप्लाइड फॉरेंसिक साइंस फॉर जस्टिस स्टूडेंट ग्रुप दिस इज पूजा एक्का मेंबर ऑफ अप्लाइड फॉरेंसिक साइंस फॉर जस्टिस स्टूडेंट ग्रुप टुडे आई एम हियर टू एक्सप्लेन यू ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ फॉरेंसिक साइंस आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फॉरेंसिक साइंस का हिस्ट्री क्या है सो आवर करेंट स्लाइड इज अबाउट कंटेंट फर्स्ट इंट्रोडक्शन सेकेंड मीनिंग थर्ड इंशन हिस्ट्री फोर्थ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इस स्लाइड में हम देखेंगे कि हमें कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं इस वीडियो पे पहला हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट देन सेकेंड मीनिंग थर्ड इंशन हिस्ट्री और उसके बाद हम फॉरेंसिक साइंस का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखेंगे दिस स्लाइड इज अबाउट इंट्रोडक्शन हम इस स्लाइड में इंट्रोडक्शन देखेंगे क्राइम इज सम फॉर्म ऑफ द अदर हैज एक्साइटेड सिंस द बिगनिंग ऑफ ह्यूमन रेस With the advancement being science and technology, the concept of crime as well as method adopted by criminal has been quick to exploit science for his criminal act. On the other hand, the investigator is no longer able to rely on age-old art of interrogating and method to detect crime. In this context, forensic science has found its existence. With the beginning of the race, the crime rate is also increased. There is lots of advantage of advancement of science and technology, but it also having some disadvantage that the criminal uses the science and technology for their criminal offences by applying that concept of technology. Then the application of science and technology to the detection and investigation of crime and administration of justice is not new to india although our ancestor did not know forensic science in its present form scientific method in one way or the other seems to have been followed in the investigation of crime the use of for fingerprint as signature by illiterate people in india introduced year ago till it was scientifically proved that identification of fingerprint was accurate the science and technology to the detection and the investigation of crime and the administration of the justice is not new to india ye india pe naya nahi hai hamare ancestors ko inke unke time pe pata nahi tha ki forensic science kya hai aur ise hum scientific method ki tarah use kar sakte hain crime investigation ke liye जो फर्स्ट फिंगरप्रिंट लिया गया था इंडिया पे वो भी इलिटरेट पीपल के थ्रू लिया गया था इन इयर्स ऑफ एगो बट नाउ इट वाज साइंटिफिकली प्रूव्ड दैट आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिंगरप्रिंट वाज एक्यूरेट मीनिंग फॉरेंसिक साइंस इज द साइंटिफिक मेथड ऑफ गैदरिंग एंड एग्जामिनिंग अबाउट द पास्ट दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इन लॉ इन्फोर्समेंट वेयर फॉरेंसिक इज डन इन रिलेशन टू क्रिमिनल और सिविल लॉ एंड फॉरेंसिक ऑल्सो कैरिड आउट इन अदर फील्ड सच इज एस्ट्रोनॉमी आर्कियोलॉजी बायोलॉजी एंड जियोलॉजी टू इन्वेस्टिगेट एंशियंट टाइम फॉरेंसिक साइंस को हिंदी में न्यायिक विज्ञान कहा जाता है फॉरेंसिक साइंस इज एप्लीकेशन ऑफ साइंस किसी भी अपराध की जांच के लिए साइंटिफिक मेथड का यूज करना फॉरेंसिक साइंस कहलाता है एंशियंट हिस्ट्री history considered archimedes as the father of forensic science after archimedes another early forensic science application was done by solomon an arabic merchant of the 7th century he used fingerprint as a proof of validity between the lenders and debtors archimedes 287 bc to 212 bc wo a greek mathematician the aur unhe often credit bhi kiya jata hai as a father of forensic and he had exculted when he found that the crown was not made of gold and it was falsely claimed by a density and beyonce in 17th century bc and in india medicine treatise agniversa chakra samhita was composed that laid down the duties and privilege of a physician it also gives a detailed description of various poisons symptoms sign and treatment of poisoning in 700 the chinese also used the fingerprint concept in 1000 container a prosecutor roman court also used a similar method to solve murder 
1700 में भी जो चाइनीज थे वो भी फिंगरप्रिंट के कॉन्सेप्ट को यूज करते थे एंड इन 1000 अ प्रोसिक्यूटर जो थे रोमन कोर्ट में वो भी इस सिमिलर मेथड का यूज करते थे टू सॉल्व द मर्डर केस नाउ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट 1540 पैथोलॉजी इन द 1540 द फ्रेंच डॉक्टर एम्ब्रो स्पियर इनिट द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न फॉरेंसिक पैथोलॉजी through his study of trauma on human organs after he systematically studied the effect of violent death on internal organs in 1540 french doctor ambrose spear unhone found kiya tha modern forensic pathology apne study ke through aur unhone study kiya tha trauma on human organs ke upar aur uske through unhone bataya tha ki effect kya hota hai jab internal organs ka death hota hai also to italian surgeon fortunato fidelis and paolo gaccia studied the changes that occur in the structure of the body as a result of disease two italian surgeon fortunato fidelis and paolo gaccia unhone study kiya tha aur bataya tha jo changes occur hota hai body structure mein disease ke wajah se then in the late 8th 18th century writing on this topic begins to appear this included a treatise on forensic medicine and public health by the french physician francois emmanuel forder or in topics ko 18th century mein a treatise on forensic medicine and public health mein include kiya gaya tha by the french physician francois emmanuel forder now toxicology 1800 toxicology matthew orfila is known as the father of modern toxicology in the early part of the 19th century he established a pure method of scientific chemical analysis of poison which are used even today द फादर ऑफ मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी मैथ्यू और फिला को कहा जाता है नाइनटीन सेंचुरी में इन्होंने साइंटिफिक मेथड एस्टेब्लिश किया था फॉर द केमिकल एनालिसिस ऑफ पॉइजन जिसे आज भी यूज किया जा रहा है इन इंडिया ड्यूरिंग द नाइनटीन सेंचुरी वेन द डेथ इज कॉज ड्यू टू द पॉइजन पॉज द प्रॉब्लम टू द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी a need was felt for isolating detecting and estimating various poison absorbed in the human system the first chemical examiner laboratory was set up for the purpose at madras presidency under the department of health during 1894 late similar laboratories were set up at kolkata 1853 followed by the one each at agra in 1864 and bombay 1870 the laboratories were equipped to handle toxicological analysis of viscera and biological analysis of stain of blood semen etc and chemical analysis of food drug and various excisable material to provide scientific support to the criminal justice delivery system इन इंडिया नाइनटीन सेंचुरी में जब डेथ कॉज हुआ था पॉइजन के थ्रू सो एट दैट टाइम इट लीड्स टू अ प्रॉब्लम विद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी सो दैट टाइम द नीड वॉज फेल्ट फॉर आइसोलेटिंग डिटेक्टिंग एंड एस्टिमेटिंग वेरियस पॉइजन एब्जॉर्ब इन ह्यूमन सिस्टम उसके बाद फर्स्ट केमिकल एग्जामिनर लेबोरेटरी सेटअप हुआ था फॉर द एनालिसिस पर्पज के लिए एट मद्रास प्रेसिडेंसी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ इन एटीन उसके बाद सिमिलर लेबोरेटरी सेटअप हुआ कोलकाता में इन 1853 एंड देन इन आगरा इन 1864 एंड देन बॉम्बे में एस्टेब्लिश हुआ इन 1870 इन सभी लेबोरेटरीज में सर्टेन एनालिसिस होता है जैसे कि टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस किया जाता है फॉर विसरा एंड बायोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ ब्लड स्टेन सेमेन एसेट्रा एंड केमिकल एनालिसिस फॉर फूड ड्रग्स एंड वेरियस एक्साइसेबल मटीरियल और ये आ, एनालिसिस साइंटिफिकली सपोर्ट करते हैं टू द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम नाउ बैलिस्टिक्स 1820 बैलिस्टिक्स यूगेन फ्रांसोइस विड्रॉ पियोनियर द फर्स्ट यूज ऑफ बैलिस्टिक्स एंड बिगैन टेकिंग प्लास्टर कार्ड्स ऑफ शू इम्प्रिंट हेनरी गोडार्ड एट स्कॉटलैंड यार्ड बिफोर द साइंस ऑफ बैलिस्टिक्स एंड पियोनियर द 
use of bullets comparison in 1853 he developed comparison microscope for comparison of crime and test fired bullet to determination whether or not a particular weapon was used in the offenses in india in 1930 an arm expert was appointed and a small ballistic laboratory was set up under the kolkata police to deal with the examination of firearm Ballistic is the study of the flight path of projectile और जब हम इसे use करते हैं criminal investigation के लिए तो इसे forensic ballistic या ballistic fingerprinting या forensic firearm examination बोलते हैं मेली ये crime scene reconstruction में help आता है जब किसी भी crime scene में firearm involved होता है Forensic ballistic mainly rely karta hai heavy evidence pe jaise ki bullet, gun powder, residue, firearm etc. jo ki hume crime scene se recover hota hai. Eugen Francis Vidocq ne pehli baar use kiya tha ballistics ka and plaster cast bhi banaya tha shoe imprint ka. Unke baad Henry Goddard ne 1853 mein bullet comparison bataya tha ek specific case ke baad. Before the mass manufacturing of guns began barrels and bullet molds were handmade by gunsmith the exclu the exclusivity of each firearm was unavoidable that bullet fired it having exclusive impression in 1835 mein first case hua tha jisme pehli bar forensic firearm examination hua tha henry goddard ke through who jinho unhone ballistic fingerprint ka use kiya tha to link a bullet recovered from the victim to the culp actual culprit inspection ke baad unhone dekha ki bullet ke surface pe defect hai but wo kisi bhi impact se match nahi ho raha tha it look like a defect acquired during its manufacturing wo aisa lag raha tha ki wo defect jab manufacture hua tha bullet ka tabhi se usme hai and anticipating that ki shooter shooter ne us bullet ko khud se banaya hai but unko realize hua अगर बुलेट मोल्ड मिलता है हमें क्राइम सीन से तो हम इजली शूटर को कंफर्म कर सकते हैं कि वो कौन है उसके बाद उन्होंने कंपैरिजन माइक्रोस्कोप डेवलप किया फॉर द कंपैरिजन पर्पस के लिए जिसमें हम टेस्ट फायर्ड बुलेट को डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर वेपन यूज हुआ है या नहीं क्रिमिनल ऑफेंस में इन इंडिया इंडिया में 1390 में आर्म एक्सपर्ट्स को अपॉइंट किया गया बैलिस्टिक्स लैबोरेटरी में जो कोलकाता पुलिस के अंदर सेटअप किया गया है दैट फार्म एग्जामिनेशन के लिए एंथ्रोपोमेट्री 1879 एंथ्रोपोमेट्री अल्फांसो बटिलोन ऑफ फ्रांस वाज फर्स्ट टू इवॉल्व अ साइंटिफिक सिस्टम ऑफ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इन 1879 ही डेवलप्ड द साइंस ऑफ एंथ्रोपोमेट्री अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर ऑफ टेकिंग अ सीरीज ऑफ बॉडी मेजरमेंट टू फैसिलिटेट डिस्टिंग्विश वन इंडिविजुअल फ्रॉम अनदर his effort have earned him the distinction of being known as father of criminal investigation in india while some progress was made in identification of people especially criminals with the invention of bartilon anthropometric system in 1879 india along with the other countries of the world adopted bartilon system of personal identification alfonso bartilon जो फ्रांस से थे उन्होंने पहली बार साइंटिफिक सिस्टम का यूज किया था पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए इन 1879 में साइंस ऑफ एंथ्रोपोमेट्री डेवलप किया था जिसमें हम सीरीज ऑफ बॉडी मेजरमेंट करते हैं जो मेनली डिस्टिंग्विश करता है एक पर्सन को दूसरे पर्सन से उनके इस एफर्ट के लिए उन्हें फादर ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी बोलते हैं इंडिया के साथ साथ अदर कंट्रीज ने भी बटिलोन सिस्टम ऑफ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन को अडॉप्ट किया स्पेशली फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स फिंगरप्रिंट 1892 फिंगरप्रिंट सर विलियम हर्शल वाज वन ऑफ द फर्स्ट एडवोकेट द यूज ऑफ फिंगरप्रिंट इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्रिमिनल सस्पेक्ट while working for the indian civil service he began to use thumb pins on documents as a security measure to prevent the rampant reputation of signature in 1858 francis galton undertook the first systematic study of the fingerprint he developed a methodology of classifying the fingerprint for filling purpose in 1892 
he published a book on fingerprint giving a sound statistical proof of uniqueness of individualization through fingerprint in india henry approached the government to seek approval for replacing the anthropometric data by fingerprinting for the identification of habitual criminals government readily agreed and the fingerprint bureau in the world was officially declared open at kolkata in july 1897 सर विलियम हर्शल फर्स्ट एडवोकेट थे जिन्होंने फिंगरप्रिंट का यूज किया था क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जब वो वर्क कर रहे थे इन इंडियन सिविल सर्विस में तो वो थंब पिन का यूज करते थे डॉक्यूमेंट पे एज अ सिक्योरिटी मेजर्स इन 1858 फ्रांसिस गैल्टन ने सिस्टमेटिक स्टडी किया फिंगर से देन उन्होंने मैथोडोलॉजी डेवलप किया तो टू क्लासीफाई द फिंगर प्रिंट फॉर फिलिंग पर्पज आफ्टर दैट 1892 में फिंगरप्रिंट के ऊपर बुक पब्लिश किया जिसमें उन्होंने ये बताया कि प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन थ्रू फिंगरप्रिंट फिंगरप्रिंट जो होता है वो यूनिक इन नेचर होता है इस एफर्ट के बाद गवर्नमेंट ने भी उन्हें अप्रूव कर दिया कि फिंगरप्रिंट का यूज कर सकते हैं क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन के लिए एंड फर्स्ट फिंगर लेबोरेटरी एस्टेब्लिश हुआ था कोलकाता में इन जुलाई 1897 में सेरोलॉजी 1901 सेरोलॉजी कार्ल लैंडस्टेनर इन 1901 डिस्कवर्ड द ब्लड कुड बी ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज फॉलोइंग दिस इन 1910 डॉक्टर लियोन लैटेस ऑफ इटली डिवाइस्ड अ रिलेटिवली सिंपल प्रोसीजर फॉर डिटरमाइनिंग द ब्लड ग्रुप ऑफ ड्राइड ब्लड स्टेन एंड immediately adapted this technique for criminal investigation in india when science of examining human blood developed it became possible to examine blood and seminal stain in criminal investigation releasing the importance of forensic serology an institute named as serology department was established in kolkata in 1910 1901 mein karl landsteiner ne discovered kiya tha blood different group pe divided hota hai देन 1910 पे डॉक्टर लियोन लैटस ने जो कि इटली से थे उन्होंने ब्लड ग्रुप डिटरमाइन किया फ्रॉम द ड्राइड ब्लड स्टेन से देन इस टेक्निक को भी अडाप्ट कर लिया गया गवर्नमेंट के थ्रू फॉर द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए इन इंडिया जब ह्यूमन ब्लड एग्जामिनेशन डेवलप हुआ उसके साथ ये भी पॉसिबल हुआ टू एग्जामिन ब्लड एंड सेमिनल स्टेन इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट सैरोलॉजी डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश हुआ कोलकाता में इन 1910 फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी फ्लूड 1910 प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज एडवर्ड लोकार्ड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फेमस प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज व्हिच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ फॉरेंसिक एग्जामिनेशन ऑफ फिजिकल एविडेंस इट स्टेट्स दैट एवरी कॉन्टैक्ट लिव्स अ ट्रेसेस दिस इज आल्सो नोन एज द लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल एंड it is still played central role in 21st century forensic science edmund lockard ne principle of exchange diya tha jisme unhone ye bataya tha that every contact lived a traces example when we touch any of the object our prints were left on to that object now it is still played important role in 21st century forensic science dna profiling 1984 dna profiling in 1984 sir alex jaffre developed a science of dna profiling and found that every human being has a unique dna structure he realized the scope of dna fingerprint which uses variation in the genetic code to identify individual the method has since become important in forensic science to assist police detective work and it has also provided useful in resolving paternity bad immigration disputed in india in responsible to the rising the first dna typing facility was established at cfsl kolkata during 1998 1984 mein sir alex jaffre ne science of dna profiling develop kiya tha उन्होंने ये बताया था कि एवरी इंडिविजुअल का जो डीएनए स्ट्रक्चर होता है वो यूनिक होता है इन इंडिया इंडिया में फर्स्ट डीएनए टाइपिंग फैसिलिटी एस्टेब्लिश हुआ था एज सी एफ एस एल कोलकाता ड्यूरिंग नाइनटीन नाइनटी एट में थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इफ यू फाउंड हेल्पफुल एंड नॉलेजेबल टू दिस वीडियो सो काइंडली लाइक शेयर 
एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल अप्लाइड फॉरेंसिक साइंस फॉर जस्ट स्टूडेंट ग्रुप